Detta här med en sån benämnelse. Mm. Han, hu, hen. Alltså kan du säga lite om det? För att säga det personligt så är er jag han när jag är er man, hun när jag er hun. Jag er aldrig hin, hen eller norart. Det blir helt förständigt fel, men jag jag godtar ju att för att säga det i bilden så var jag lite sån off ser du hun, när ser du han när du är er hun jag ska vara irriterad på och ut och spiste middag en gång som en mora med och hur var lite sånt skulle sitta upp öj han där och där ska ha lite mer av det tänkte lite oj då var jag lite sån upptatt att vara liten pre diskret pike som inte någon skulle lägga märke till men så det vart så har liksom insett att den smällen får jag ta när jag trots allt bryter med de normer jag gör folk må vis någon inte klarar att hålla styr på det så grejt då för jag lever med det När du svinger fram och tillbaka så kan du ju förvänta helt att det blir att folk klarar att styr på det beståndet. Men men det är er klart någon är er nog lite för hårsår på det tror jag. Samtidigt som det är er, det är er viktigt att folk lär att de ska ha respekt för att behandla folk på en respektfull måte, men jag menar att vi må vara lite mer överbärande för att andra inte alltid klarar att hålla tunga rätt i munnen och hålla styr på det. Men jag personligen då Men så där med henne och hin liksom aldrig känt mig någon sån mitt emellan för att jag har alltid egentligen varit ganska tydlig i bägge uttryck. Jag är er ganska tydlig man när jag er man och jag är er ganska tydlig dam när jag är dam för att säga si så jag har inte nog jag har inte någon sån behov för att vara en sån där androgyn mellan ting då är er liksom Men känner du liksom att att du har haft en slags plikt liksom på att att förklara dig upp genom hela vägen. Har nog det någon gånger att du har känt att at, att du må liksom du må liksom förklara ja det kan du känna. Mm. Vad tänker du om det då? Nej, jag tycker ju det är er så rart. Jag tycker det är er rart själv och jag vet att det är er också rart att det folk syns det är er rart för du bryter med väldigt många rare normer och allt men rart så att det, det trängs att bli förklarat. Det är er också rart. Jag var 50 nu i maj och då hade jag ju då hade jag ju den galskapen om att jag bara hade lagt ut överallt att då var det öppen gård här de fick komma de som ville komma tänker jag det var det stämmer med 150 och 200 stycker som var på fest här. Ja. Grillade vi två hela griser och hade då då var det både allt från transer till nabor och familj det jag startade med första gången jag var 40 så gjorde jag det. Ja. Och hade de hade inbjudit 100 stycker och så hade vi fest på loven med den blandningen och det det öppnade nog för det så var det väldigt många som visste om det men de visste inte hur de skulle förhålla sig till Kaja. Men efter det så blev det det funkar väldigt bra. Det var svenske Sara Lund som var er med i Åmi serien som är er nu och reiser Sverige runt och håller uh, föreläsningar. Sara är er väldigt god verbalt och snu på problemställningar och Sara har hållit en nærmest slags lite stand up uh, uppe loven då och fortalt om det och det gjorde att folk bara lo och Efter det så skedde det nog i förhåll till hurdan folk och och igen så när jag var 50 så, så var liksom det helt rätt men då hade ju då då hade då var det Kaja som var runt här och styrarna men då hade ju en annan kamrat där som jag alltid haft med bil och maskiner och sånt i alla år han var er aktiv i alla veteranklubbarna så då hade vi utställning av veteranbilar och traktorer och lastbilar och bussar och maskiner och allt möjligt där kombinerat med transer och allt möjligt 